அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அயன் கார்பன் ஈக்குலிபிரியம் டயக்ராம் எப்படி வந்து ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுறது அண்ட் அதோட சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் தட் ஃபஸ்ட் அயன் கார்பன் ஈக்குலிபிரியம் டயக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்யூர் மெட்டல் எடுத்துக்கிறேன் ப்யூர் மெட்டல் மீன்ஸ் ப்யூர் அயன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ப்யூர் அயனை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ப்யூர் அயனை ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் ப்யூர் அயன் வந்து ஆல்ஃபா அயனாக இருக்கும் ஃபெர்ரைட்டாக இருக்கும் ஓகே செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் அதோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா அயனாக இருக்கும் ஓகே பீட்டா அயனாக இருக்கும் நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் அதோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா காமா அயனாக இருக்கும் ஸோ அதோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சிலையும் அதோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் மாறிக்கிட்டே வருது ஓகே அண்ட் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் அயனோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா அயனாக இருக்கும் ஓகே டெல்டா அயன் ரைட் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே லிக்விடாக மாறிடும் அதாவது ஃபுல்லாக உருகி மெட்டலாக மாறிடும் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸில் உருக ஆரம்பிச்சிடும் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் மேலே நீ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் போனாலும் லிக்விடாக இருக்கும் மெட்டல் ஓகே இது பியூர் அயனோட பிகேவியர் இப்போ அயனில் கொஞ்சமாக கார்பன் பர்சன்டேஜ் கலந்துட்டோம் ஓகே அயனும் கார்பனும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியம் டைக்ரம் பற்றி தான் பேசுகிறோம் அயனும் கார்பனும் என்ன ஆயிருக்கு மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அயனும் கார்பனும் மிக்ஸ் ஆயிருந்தா அதை ஸ்டீல்னு சொல்லலாம் இல்லை கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே டூ பர்சன்டேஜ் வரலும் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டீல் டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வரலும் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அது கேஸ்ட் அயன் ஓகே ஸோ இப்போ மேட்ருக்கு வரலாம் நம்ம அயனில் வந்து கார்பன் கொஞ்சம் கலந்துருக்கு இப்போ அயனும் கார்பனும் கலந்த இந்த கலவையை நம்ம ஈட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் இதோட அந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே மாறும் எந்த டெம்பரேச்சரில் என்னவாக மாறும் ஓகே இப்போ பியூர் அயனுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ஈட் பண்ணும்போது இதோட மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி சேஞ்சஸ் ஏற்படும் என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படும் எந்த டெம்பரேச்சரில் மெல்டிங் பாயிண்ட் வரும் ஓகே அதே போல் இப்போ ஃபோர் பர்சன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கக்கூடிய மெட்டலை நாம் உருக்கும்போது ஓகே அதாவது ஈட் பண்ணி உருக்க ட்ரை பண்ணும்போது அதில் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக மாறும் எந்த எந்த ரேஞ்சில் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் எந்த ரேஞ்சில் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜுக்கும் மாறும் இல்லையா இப்போ கார்பன் பர்சன்டேஜ் மாற மாற அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே மாறும் ஓகே அப்போ ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பனுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டயக்ராமாக ரெப்ரஸன் கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியம் டயக்ராம் ஓகே ஸோ அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியம் டயக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் அப் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வரலும் நோட் பண்ணிக்காங்க ஓகே அதே போல் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கோங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி செல்சியஸில் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் எடு எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் எட்டு இடத்துல நோட் பண்ணணும் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இந்த பர்சன்டேஜெலாம் நோட் பண்ணிடணும் அண்ட் இன்னொரு பர்சன்டேஜும் நோட் பண்ணும் மொத்தம் ஒன்பது ஓகே இங்கே ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்
ஒரு சில புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு இது வந்து செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி டூன்னு இருக்கும் இது சின்ன வேரியேஷன் ஓகே ஸோ இந்த சின்ன வேரியேஷன் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டின்னு எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் எடுத்துட்டாலும் சரி ஸோ அதை பெருசாக கன்சிடர் பண்ண வேணாம் ஓகே ஸோ நான் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் நான் எடுத்திருக்கேன் அண்டு இங்கே செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீனு எடுத்திருக்கேன் ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இந்த ஆறு டெம்பரேச்சர் நம்ம நோட் பண்ணிடுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நேராக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வரையிறோம் எது வரலும் வரையணும்னா செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் வரைய போகிறோம் ஓகே அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நேராகவும் ஒரு கோடு வரைய போகிறோம் இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறீங்க ஓகே இதை செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நான் டாட்டர் லைன் யூஸ் பண்ணி அந்த லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன் அதே போல் இந்த டூ பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு லைனையும் இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம இந்த மேலே டாட்டர் லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதாவது தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இது இது லோயர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வரலும் இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டைக்ராம் அயன் கார்பன் ஏக்லிப்ரியம் டைக்ராம் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே டைக்ராம் வரையறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இந்த தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நேராக நோட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நோட் பண்ணியாச்சு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு நேராக ஒரு லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுமே லோயர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் லோயர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் லைனில் இருக்கு ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பர்சன்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இது ரெண்டையும் வந்து அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த லைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அயன் கார்பன் ஈக்லிப்ரியம் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து இந்த செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டோட ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஸோ கரு மோரார்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனோட ஜாயின் ஆன மாதிரி தான் வரும் பிகாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது அது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற மாதிரி தான் இப்போது இந்த ரீஜியனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஐன் இருக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபெரைட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியது ஃபெரைட் அப்போ இந்த இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபெர்ரைட் இருக்கும் அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியம் டைக்ராமில் இந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் சிமெண்டைட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபி த்ரீ இதுதான் இந்த சைடில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியமோட லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்ரைட் முழுக்க முழுக்க ஃபெர்ரைட் இருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நகர நகர கார்பனோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கார்பனோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சிமெண்டைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் சிமெண்டைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆட்னஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஆட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும
தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோரை இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டோடு இணைக்கிறீங்க ஓகே அதே மாதிரி தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைனையும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டோடு இணைக்கிறீங்க ஸோ இந்த ஏரியாவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்டா அயன் இருக்கும் இங்கே வந்து டெல்டா அயன் இந்த ஏரியாவில் வந்து டெல்டா அயன் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த ஏரியா வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோரை என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சென்டர் பாயிண்டோடு இணைக்கிறீங்க ஓகே தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோரை சென்டர் பாயிண்டோடு இணைச்சாச்சு அதே போல் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைனை இந்த எண்டு பாயிண்டோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாயிண்டோட இணைக்கிறீங்க ஓகே ஜாயின் பண்ணியாச்சு ரைட் அண்ட் இப்போ இந்த எண்டு பாயிண்ட்டை ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் அந்த பாயிண்டோட இணைக்கிறீங்க ரைட் இந்த மிடில் பாயிண்ட்டை டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிற பாயிண்டோட இணைக்கிறீங்க ஓகே அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிற பாயிண்டோட இணைக்கிறீங்க ஓகே அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸோட இணைக்கிறீங்க ரைட் அண்ட் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறீங்க ரைட் ஸோ இப்போ அயன் கார்பன் ஈக்லிபிரியம் டைக்ராம் நம்ம வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைனை சாலிட் லைனாக மாற்றிடலாம் நம்ம அதே போல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைனை ஃபுல்லாக சாலிட் லைனாக மாற்றிடலாம் ஸோ ஏன் சாலிட் லைனாக மாற்றுறோம்னா இதுக்கு கீழே இந்த சாலிட் லைனுக்கு கீழே ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் அக்யூர் ஆக போகுது ஸோ அந்த ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் தேவையில்லை இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் தேவையில்லை அழிச்சிடலாம் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த ரீஜியனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஸ்டனைட் காமாயன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியது அஸ்டனைட் நல்லா பாருங்க இந்த ஏரியா வந்து ஃபெரைட் ஆல்ஃபாயன் இந்த ஏரியாவில் வந்து அஸ்டனைட் காமாயன் இந்த ஏரியாவில் வந்து டெல்டா ஆயன் ரைட் மூணு ரீஜியனும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தெளிவாக நோட் பண்ணிடுங்க ஆல்ஃபாயன் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் நைன் டென்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் வரலும் அஸ்டனைட் ஓகே இந்த தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் வரலும் டெல்டா ஆயன் ஓகே ஸோ இந்த ரீஜியன்லாம் நோட் பண்ணியாச்சு இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா டாப் மோஸ்ட் கர்வ் இந்த கர்வுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே லிக்விடஸ் இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக லிக்விட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏரியாவில் என்ன இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொன்று நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எப்படி நோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெளிவாக பார்த்துடலாம் இப்போ என்னென்னா இங்கே லிக்விடாக இருக்கா இந்த லிக்விட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாலிடாக மாற ஆரம்பிச்சு அஸ்டனைட்டாக கன்வெர்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் அப்போ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும் கொஞ்சம் அஸ்டனைட்டாக இருக்கும் லிக்விட் ப்ளஸ் அஸ்டனைட் அதாவது லிக்விட் ப்ளஸ் காமாயனாக இருக்கும் லிக்விடுக்கும் காமாவுக்கும் நடுவில் லிக்விட் ப்ளஸ் காமாயன் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிமெண்டைட்டாக மாற ட்ரை பண்ணும் அப்போ கொஞ்சம் லிக்விட் இருக்கும் கொஞ்சம் சிமெண்டைட் இருக்கும் லிக்விட் ப்ளஸ் சிமெண்டைட் இங்கே லிக்விட் ப்ளஸ் காமாயன் ரைட் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு வரலாம் இங்கே லிக்விட் இருக்குது இங்கே டெல்டா ஆயன் இருக்குது லிக்விடுக்கும் டெல்டா ஆயனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஏரியா டெல்டா ப்ளஸ் லிக்விட் டெல்டா ப்ளஸ் லிக்விட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா எது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்குது டெல்டா ஆயனுக்கும் காமா ஆயனுக்கும் நடுவில் இருக்குது அப்போ இந்த ரீஜனில் டெல்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ப்ளஸ் காமா ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வரலாம் இந்த இடத்துக்கு இந்த லிக்விட் ரெண்டு சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் லிக்விட் வந்து ரெண்டு சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் எந்த சாலிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அஸ்டனைட் இருக்கு இந்த பக்கம் சிமெண்டைட் இருக்கு அப்போ ரெண்டு சாலிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அஸ்டனைட் பிளஸ் இன்னொன்று சிமெண்டைட் ஓகே ஒரு லிக்விட் ஒரு லிக்விட் 
ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ கொடுத்துச்சுனா ஒரு லிக்விட் ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ கொடுத்துச்சுனா அது வந்து யூடக்டிக் ரியாக்ஷன் அது வந்து யூடக்டிக் ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு லிக்விட் ஃபேஸ் ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் கொடுக்குது ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் எழுதுது அஸ்டனைட்டும் சிமெண்டைட்டும் அப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டனைட்டும் சிமெண்டைட்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அஸ்டனைட்டும் சிமெண்டைட்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து லெடியூரைட் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸ் வந்து லெடியூபிரைட் அப்படிங்கிற சாலிட் ஃபேஸ் லெடியூபிரைட் அப்படிங்கிற சாலிட் ஃபேஸ் அந்த சாலிட் ஃபேஸ் எது ரெண்டுத்தோட மிக்சர் அஸ்டனைட் சிமெண்டைட்டோட மிக்சர் அப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா அஸ்டனைட் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் லெடியூபிரைட் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அஸ்டனைட் பிளஸ் லெடியூபிரைட் அதுவே இந்த சைடு வரலாம் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் சிமெண்டைட் இருக்கு ஓகே அப்ப சிமெண்டைட்டும் லெடிபிரைட்டும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கும் ஓகே சிமெண்டைட் பிளஸ் லெடிபிரைட் இருக்கும் ஓகே இந்த இந்த லைன்ல இருந்து மூவ் ஆக மூவ் ஆக சிமெண்டைட்டோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெடிபிரைட்டோட பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இந்த லைன்ல இருந்து மூவ் ஆக மூவ் ஆக சிமெண்டைட்டோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெடிபிரைட்டோட பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஓகே இந்த இடம் நோட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இது வந்து யூடக்டிக் ரியாக்ஷன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ அப்பர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் ஏற்படக்கூடிய இந்த இடத்துல ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிற அந்த பாயிண்டில் ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் யூடக்டிக் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூடக்டாய்டு ரியாக்ஷன் நடைபெறும் இந்த இடத்துல என்ன நடைபெறும் யூடக்டாய்டு ரியாக்ஷன் இப்ப யூடக்டாய்டு ரியாக்ஷன் பாருங்க இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேராக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல என்ன இருக்கு இங்க இந்த ஏரியாவில் என்ன இருக்கு அஸ்டனைட் இருக்கு அப்ப ஒரு சாலிட் இருக்கு சாலிட் வந்து வேற ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் கொடுத்துச்சுன்னா ஒரு சாலிட் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வேற ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் கொடுத்துச்சுனா அது வந்து யூடக்டாய்டு ரியாக்ஷன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க யூடக்டிக் அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் ஃபேஸ் ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அது யூடக்டிக் யூடக்டாய்டு அப்படின்னா ஒரு சாலிட் ஃபேஸ் புது ரெண்டு சாலிட் ஃபேஸஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து யூடக் டாய்ட் ரியாக்ஷன் என்ன இந்த ரெண்டு சாலிடு என்னென்ன எஸ் டூ என்ன எஸ் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஃபெரைட் ரைட் பிளஸ் எஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது சிமெண்டைட் ரைட் ஸோ இது எழுதுறதுல உங்களுக்கு டவுட்டே வேணாம் ஓகே அஸ்டனைட் அப்படிங்கிற சாலிட் ரெண்டு புதிய சாலிட கொடுக்கும் ரெண்டு சாலிட் என்ன அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு டவுட்டே வேணாம் இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் பெர்ரைட் இருக்கும் இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் சிமெண்ட் ரைட் இருக்கும் பெர்ரைட்டும் சிமெண்ட் ரைட்டும் கொடுக்கும் அப்போ இந்த லைனுக்கு நேராக ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கக்கூடிய அந்த லைனுக்கு நேராக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பெர்ரைட்டும் சிமெண்ட் ரைட்டும் கலந்த கலவை அதுக்கு பேர் வந்து பியர்லைட் ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேராக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர்லைட் ஸ்ட்ரக்சர் பியர்லைட் வந்து பெர்ரைட்டும் சிமெண்டைட்டும் கலந்த கலவையை தான் வந்து மிக்சரை தான் வந்து பியர்லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃபெர்ரைட் கொஞ்சம் இருக்கும் ப்ளஸ் பியர்லைட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஃபெர்ரைட் ப்ளஸ் பியர்லைட் அதுவே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா சிமெண்டைட்டும் பேர் லைட்டும் இருக்கும் அனுஷன் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேர் லைட் இருக்கும் இந்த லைன்ல இருந்து இப்படி தள்ள இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆகினீங்கன்னா பேர் லைட்டோட பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் சிமெண்டைட்டோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓகே இந்த இந்த பக்கம் மூவ் ஆனாவே நமக்கு சிமெண்டைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆனீங்கன்னா பேர் லைட்டோட பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பேர் லைட்டோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இந்த பக்கம் மூவ் ஆனாலும் ஃபெர்ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ரைட் இந்த ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் எழுதியாச்சு யூடக் டாய்டு ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் யூடக்டிக் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இங்கே வரலாம் பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்டில் நடக்கக்கூடியது
0.16% carbon. And the 0.16% carbon is in the, in the point of the mail. solid or liquid. Okay? One solid or liquid. Appa, one liquid plus one solid sendhe, pudhiye one solid put the china. In the line, if you drop on lame, okay? Mala patina, or a liquid or a solid, kalandrike, or a liquid, solid, sand there, and the face one there, pudhiye or a solid face of put the china, other one there, peritectic reaction. Okay? In the other than other than other liquid, liquid face, irukhe, plus delta n gara solid face. Irukhe, that is புதிய solid phase S2 is S2 n is astenite. That is L plus delta gives astenite. L plus delta gives gamma ion. Okay? So, this is peritectic reaction. Right? This is peritectic reaction. Peritectic reaction is 0.16% carbon. Eutectic reaction is 4.3% carbon. Eutectide reaction is 0.8% carbon. Okay? So, this is the question. Now, in that structure, in structure, that's what we In that the in that the Okay? Now, in the lower critical temperature, this is the same thing. Lower critical temperature, the temperature is the temperature. is the same thing. Astronite is the the temperature is what is it? It is a pear light. If you come here, it is a pear light. It is a pear light. Plus, if we move on, we will have a cement tight. Then, what is it? It is a cement tight. Plus, if you have a lady bright, it lady bright. Okay, in the area of you, lady bright ruko, but lady bright enna agu abdin patina transform oil. In the one day, transformed lady bright abdin solo. Transformed lady bright. Yen transformed lady bright in solo abdina lady bright nam enan patrugo, astonite to cement tight to kalanda kalavaida, lady bright abdin patrugo. Astonite to cement tight to kalanda kalavai, lady bright. Okay, Anna in the lower critical temperature, the kill one thing now, astenite and no married, peer light a married. Apo astenite, peer light a marichna, the lady brought out a kalawa ebdi rukun patina, peer light to cement item kalan the kalawa yark. Astenite on the peer light a transform idchi. Adanada, lady brighta in the area of Lenin Solro, transformed lady bright in Solro. In that the lady bright order, mixture ebdi rukun patina, peer light to. Cement item. Pear light cement item. Kalan the Kalavay, Lady Braid Argo, Adatam and the transformed Lady Braid Abdin Soto. Okay, in the area of Gorla, in the area of Gandina, full and full cement item Argo. Cementite plus Lady Braid or a percentage conjure. Adum and the transformed Lady Braid. Okay, so end and there the NNF is a circum of the Telivan am not Panyach. Now, once again, you can understand that 910 degrees Celsius is the room temperature. In the area, there is alpha ion. In the area, there is astenite. Okay? In the area, there is delta ion. In the area, there is liquid. This is the same thing. In the area, there is cementite. 6.67% okay? carbon in the area, there is cementite. So, this is easy to do. Now, in the area, there is liquid and delta. So, in the area, there is delta plus liquid. In the area, you can see delta and gamma. Then, in the area, you delta plus gamma. In the area, you can see liquid and gamma. Liquid plus gamma. In the area, you can see liquid and cementite. Liquid plus cementite. This is Fe3C, iron carbide. That is cementite. Okay? Right. So, this is the idea. And, now, eutectic reaction. Eutectic reaction is 4.3% carbon. Eutectic reaction is a liquid phase, and solid phases. The solid phases is astenite to cementite. This is memory. This is astenite and this is cementite. Now, astenite and cementite. Okay? Astenite to cementite is 50-50%. This is 4.3% carbon. And this is lady bright. This line is 100% lady bright. In the line, in the book, the lady bright is a little bit of 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 a little b
இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் போனோம்னா லெடிப் ரேட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் சிமெண்ட் டைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்தது இங்க வரும் யூட்டக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் வரும் யூட்டக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு சொல்றோம் ஒரு சாலிட் பேஸ் புதிய ரெண்டு சாலிட் பேசஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து யூட்டக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் அது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேரம் தான் நடக்கும் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேரம் நடக்கும் அஸ்தனைட் வந்து பெர்ரைட் சிமெண்டைட் அப்படிங்கிற ரெண்டு சாலிட கொடுக்கும் ஓகே பெர்ரைட்டும் சிமெண்டைட்டும் கலந்த கலவைக்கு பேரு பேர்லைட் அப்ப இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் அப்படிங்கிற லைனுக்கு நேரம் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேர்லைட் இருக்கும் அப்ப இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பெர்ரைட் இருக்கு அப்ப பெர்ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் பேர்லைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே இந்த லைன்ல இருந்து இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா இந்த பக்கம் சிமெண்டைட் இருக்கு சிமெண்டைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பேர்லைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே இந்த சென்டர் லைன்ல தான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேர்லைட் இருக்கும் ரைட் இப்ப யூடெக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்தது பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் வரும் பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு லிக்விட் ஒரு சாலிட் ரெண்டும் சேர்ந்து புதிய ஒரு சாலிட கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கார்பனுக்கு நேரம் நடக்கும் டெல்டா ஆயனும் லிக்விடும் சேர்ந்து புதிய சாலிட் அஸ்டனைட்ட கொடுக்குது அப்ப இந்த இடத்துல தான் பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே சோ இந்த மூணு ரியாக்ஷனுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்ற மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைச்சிருக்கும் ஓகே இங்க பாருங்க கேவா அப்படியே படுக்க வச்சிர மாதிரி படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்கா இந்த இடத்துலயும் பாருங்க இங்க ஒரு லைன் கே ரைட் சோ ஒரு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கேன்ற சிம்பிள் மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் நீங்க கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓகே அதே போல இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தோம்னா இங்க வந்து பேர்லைட் சிமெண்டைட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெடிபிரைட் இருக்கும் ஏன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெடிபிரைட்னு சொல்றோன்றத நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன் அஸ்டனைட் வந்து லோயர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கீழே வந்துச்சுன்னா பேர்லைட்டாக மாறிடும் அப்போ லெடிபிரைட்டோட கா கா அந்த காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டனைட்டும் சிமெண்டைட்டும் இருக்கிறது பேர்லைட் ப்ளஸ் சிமெண்டைட்டாக மாறிடும் அப்போ அஸ்டனைட் வந்து பேர்லைட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ லெடிபிரைட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெடிபிரைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பேர்லைட் சிமெண்டைட் லெடிபிரைட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெடிபிரைட் இந்த மூணும் இருக்கும் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தோம்னா சிமெண்டைட்டும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு லெடிபிரைட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஏரியாவில் என்னென்ன ஃபேசஸ் இருக்கும் என்னென்ன மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து டூ பர்சன்ட் வரலும் இருக்கக்கூடியது நமக்கு ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே டூ பர்சன்ட்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வரலும் இருக்கக்கூடியது கேஸ்டயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஸ்டீலையும் கேஸ்டயனும் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வரலும் இந்த யூட்டக்டாய்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அந்த பாயிண்ட் வரலும் இருக்கக்கூடியது ஐபோ யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் ஐபோ யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் ஓகே ஸோ இதில் இருக்கக்கூடியது ஐபோ யூட்டக்டாய்டு ஐபோ அப்படின்னா கம்மியா அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து டூ பர்சன்ட் வரலும் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருந்து டூ பர்சன்ட் வரலும் இருக்கக்கூடியது ஐப்பர் ஐப்பர் யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் இது வந்து ஐப்பர் யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல் அதே போலதான் கேஸ்டைனும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்ட்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வரலும் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து ஐபோ யூட்டக்டிக் இங்க யூட்டக்டாய்டு சொன்னோம் இங்க யூட்டக்டிக் ஐபோ யூட்டக்டிக் கேஸ்டயன் ஐபோ யூட்டக்டிக் கேஸ்டயன் ஓகே அப்ப இந்த போர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் வரும் கார்பன் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐபர் யூட்டக்டிக் கேஸ்டயன் ஓகே சோ தெளிவாயிட்டோம் நாம என்னென்ன பேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்குது அண்ட் ஐப்போ யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல்னா என்ன ஐப்பர் யூட்டக்டாய்டு ஸ்டீல்னா என்ன ஐப்போ யூட்டக்டிக் கேஸ்டயன்னா என்ன ஐப்பர் யூட்டக்டிக் கேஸ்டயன்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் லோயர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எது ஹையர் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த விஷயங்